ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കുറച്ച് മടിയോടു കൂടി തുടങ്ങുന്ന ഒരു ദിവസമാണ് തിങ്കളാഴ്ച അല്ലേ പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്ന് ക്ലീനിങ് വർക്ക് അധികം കാണിക്കണില്ല ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് തന്നെ ഒന്നും തന്നെയില്ല രാവിലെ ഒരു അഞ്ചരക്കൊക്കെ ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ പോകേണ്ടിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് രാവിലെ തന്നെ അത്രയ്ക്ക് നേരത്തെ ഒന്ന് വെക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൊണ്ട് ബ്രെഡ് പഴം പാൽ ഇതൊക്കെ പുള്ളിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ബ്രെഡ് ബട്ടർ ഇതൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ കുട്ടികളും പറയും മമ്മി അത് രാവിലെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ ഇത് മതി എന്നൊക്കെ പറയും അങ്ങനെ അത് ബ്രെഡ് അങ്ങനെ കൊടുത്ത് എല്ലാവരും ബ്രെഡൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എടുക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല കാരണം ഞാൻ ഡ്രസ്സ് പോലും മാറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ഡ്രസ്സിൽ ശരിക്കും ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാനും പാടില്ല പക്ഷേ റൂബിയുടെ ഈ ഒരു സീൻ പിടിക്കാനായിട്ട് റൂബി കാണിക്കണം കണ്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ വേഗം ക്യാമറ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പിന്നെ ഞാൻ ഡ്രസ്സ് മാറിയിട്ട് വരാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവളുടെ ആ ഒരു സീൻ പിന്നെ കിട്ടില്ല ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇല രാവിലെ ഞാൻ മുറ്റൊടിക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോഴേക്കും ഇല ഉണങ്ങിയത് പറന്ന് അവളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അവൾ വിചാരിക്കുന്നത് അതിന് ജീവൻ ഉണ്ടെന്നാണ് പിന്നെ അതിനെ കണ്ട് പേടിച്ചിട്ട് കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാനത് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഇത് കണ്ട വലിഞ്ഞാൽ നിൽക്കുന്നത് പേടിച്ച് ഭയങ്കര പേടിയാണ് കാറ്റ് നല്ല കാറ്റുണ്ട് അപ്പോൾ കാറ്റടിച്ചിട്ട് ഈ ഇല ഇങ്ങനെ വലിയ ഇലകൾ പറന്ന് പുറത്തു നിന്നിങ്ങോട്ട് കയറി വന്നതാണ് അത് കണ്ടിട്ട് ഇവള് പേടിക്കലാണ് പിന്നെ അവിടെ കിടക്കണ ഇലമേൽ ചവി വേറെ ഇലയിൽ ചവിട്ടിയാൽ പോലും ഇവള് ചാടി തെറിച്ചാണ് പോകുന്നത് പേടിച്ചിട്ട് വേണ്ട വിറക്കണം വേണ്ട വിറച്ച് നിന്നിട്ട് അപ്പം ഈ ഒരു സീൻ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്യാമറ എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ക്യാമറ എടുക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഡ്രസ്സൊന്നും മാറിയിട്ടൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഏതായാലും ഞാൻ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്തൊക്കെ കളഞ്ഞ് മതലിലൊക്കെ ചെളി തിരക്കുന്നുണ്ട് എപ്പോഴുമേ ഇപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ മഴ പെയ്തിട്ട് ആ വെള്ളം അവിടെ കെട്ടിക്കിടക്കണുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വഴിയൊക്കെ കേടായി കിടക്കണേ ആ ടൈലൊക്കെ പൊങ്ങിയിട്ടേ ഒരു വല്ലാത്ത പോലെ കിടക്കണേ അപ്പോൾ അത് കഴുകി കഴുകി തോറ്റു ഞാൻ കാരണം കഴുകും തോറും അവിടെ വെള്ളം പിന്നെ ആകും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം തുണി മുക്കിയിട്ട് തുടക്കുകയും ചെയ്യണത് അപ്പം ഇന്ന് കുക്കിങ്ങാണ് കൂടുതൽ ഉള്ളത് കുക്കിങ് കാണിക്കുക കാണിക്കുന്ന കുറേ കമൻറ്റ് വന്നിരുന്നു കുറേ പേർക്ക് ക്ലീനിങ്ങിനും ക്ലീനിങ്ങും കുറേ പേർക്ക് കുക്കിങ്ങും ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ചോറും കറിയാണിത് ഒരു പരിപ്പിയാറ് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഒരു ഡി ഒരു ഒരു റോസ്റ്റ് പോലത്തത് പിന്നെ മുട്ട തോരനുമാണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ റിച്ചാർഡ് എല്ലാത്ത ചിക്കനെ കഴിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ കുറേ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയും എല്ലുമ്മേൽ കുറേ ദേശ മാംസം വെച്ചിട്ട് അവനത് കളയും അങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിന് കുക്കറിൽ വേവിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് വെറുതെ ഉപ്പും മഞ്ഞളോട്ട് വെച്ചേക്കണേ അപ്പോൾ ചിക്കൻ കറി വെക്കാനുള്ള ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്തതും പച്ചമുളകും സവാളയൊക്കെ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പരിപ്പും തക്കാളിയും കൂടി ഉപ്പും മഞ്ഞളും ചേർത്തിട്ട് ഒരു ചാറ് കറി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതും കുക്കറിലിട്ടൊന്ന് വേവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ കുക്കറിൽ ചിക്കനും വേകുന്നുണ്ട് ഇതിൽ പരിപ്പ് അപ്പോൾ പരിപ്പിൽ അരച്ചിടാനായിട്ട് ഇത്തിരി ചെറിയ ജീരകം വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് മഞ്ഞൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് ആ തേങ്ങ ഉപ്പും ചേർത്തിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ ഈ തേങ്ങ ഞാൻ ഒന്നിച്ച് ചിരണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചും കൂടി മാറ്റിയതാണ് മുട്ടത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതിന് ഒരു സവാള ഒരു പച്ചമുളക് രണ്ട് മുട്ട മാത്രം മുട്ട തോരനെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് രണ്ട് മുട്ടയും ഇതാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കുറച്ചുണ്ടാവും തേങ്ങപ്പീരയും സവാളയൊക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത്രയും സാധനമാണ് അതിന് പിന്നെ മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനകത്ത് വേറെ ഇടുന്നത് ഇത്തിരി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ഞാൻ ഇടാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ വെന്ത് ഇട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ എല്ലെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ എല്ല് മാറ്റി എടുക്കുക എളുപ്പം കഴിയും എല്ല് മാറ്റിയെടുക്കൽ എല്ല് മാറ്റിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ദശയൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട് അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അതല്ലെങ്കിൽ കുറേ കളയും അവൻ അവൻ രാത്രി മാത്രമാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കാനുള്ളത് ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ ഒരു നേരത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയുള്ളൂ എന്നല്ല രാത്രിയാണ് പറയുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുമ്പോൾ രാത്രിയാവും സ്വിമ്മിങ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവനിപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു
ഒരിത്തിരി ഒന്നൊഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനത് ഒഴിക്കാറില്ല ചുമ്മാ അതിനകത്തിട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അവനിത് ഒരിത്തിരി ഗ്രേവിയാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടമാണ് ഗ്രേവി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒന്ന് കുഴഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പരിപ്പിയാറിൻ്റെ അകത്തേക്ക് താളിച്ചൊഴിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് തേങ്ങ അരച്ചത് ഇട്ടിട്ട് താളിച്ചങ്ങാട് ഒഴിച്ച് അത് അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ള കറികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ കഴിച്ചത് പരിപ്പിയാറും മുട്ടത്തോരനും മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചിക്കനൊക്കെ എനിക്ക് ഒട്ടും തന്നെ താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് റോജർ ഇപ്പോൾ സ്റ്റഡി ലീവാണല്ലോ അവന് ആഴ്ചയിൽ ആഴ്ചയിലല്ല ഒന്നൊരാഴ്ച കുടുമ്പോഴും ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് എക്സാം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അവൻ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ അപ്പോൾ അവൻ എന്നെ ഒന്ന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ വന്നതാണ് അവർക്ക് ഒരുപാട് ടൈമാണ് പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സമയം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പഠിക്കാൻ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ അത് മുളക് പൊടി മാത്രമേ ഇടുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടാം അപ്പോൾ കാശ്മീരി ചില്ല ആയതുകൊണ്ട് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഇടണമെന്നേ ഉള്ളൂ അരിവെള്ളം മുളക് പൊടി ആണെങ്കിൽ വളരെ കുറച്ചിട്ടാൽ മതി ഭയങ്കര എരിവായി പോകുമല്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ മുട്ടയിട്ടിട്ട് ആ തേങ്ങ തേങ്ങാപ്പീരയും കൂടി ഒന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആട്ടോ ഇത് ആ പരിപ്പ് ചാറിനെ കൂടിയിട്ടൊക്കെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് അപ്പോൾ റിച്ചാർഡ് ഇത് എല്ലാം കഴിക്കുന്ന കറികളാണ് ഇത് മൂന്നും റിച്ചാർഡ് കഴിച്ചോളും കുഴപ്പമില്ല ഓ തേങ്ങ പൊട്ടിക്കണ പോലെ ഒക്കെ കേട്ടാ റോജർ മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുന്നത് റോജന് ഇങ്ങനെ ഇളക്കൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഷ്ടം കേട്ടോ ഇളക്കാനും പിടിക്കാനൊക്കെ നിന്നോളും വന്നിട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം ഇവിടെ ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മുരിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവന് ഇത്തിരി ഗ്രേവി ഉള്ളത് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അധികം ഇങ്ങോട്ട് മുരിച്ചില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെ കാർബൺ പോലെ ആക്കരുത് എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് മുരിക്കാറില്ല പക്ഷേ മുരിച്ചെടുത്ത് ഞാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് അത് കാരണം ഇത് മീറ്റ് മാത്രമല്ല ഉള്ള എല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മുട്ടത്തോരം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചാറ് നല്ല സൂപ്പർ കറിയാണ്ട് ഇത് ഇത്തിരി അരി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അത് കുറുകി വന്നത് കേട്ടോ ചാറ് ഇപ്പോൾ അത് ഇറക്കിയ പോലെ തന്നെ അധികം കുറുകി വന്നിട്ടില്ല രാത്രി എപ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് കുറുകി വന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ചോറും കറി അപ്പോൾ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു കേക്ക് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ കാണിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കാണിക്കണത് കേട്ടോ ആ കേക്കിൻ്റെ ഐസിങ് ചെയ്യണ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ വേറെ ഇതിൽ ഐസിങ് ചെയ്യണ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒരു റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കാണ് പക്ഷേ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൻ്റെ അതേ ടേസ്റ്റോട് കൂടി കിട്ടി കളർ മാറിപ്പോയി എന്ന് മാത്രം അപ്പോൾ ഇത്തിരി കൊക്കോ പൗഡറും ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡറും അര ഇത്തിരി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തതാണ് ആ മൈദയുടെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടത് ഒരു കപ്പ് മൈദയും അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇത് ഇത്തിരി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഒരു ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ അല്ല ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കൂടുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡ കുറവും പൗഡർ കൂടുതൽ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇതാണ് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പണി കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കപ്പിൻ്റെ സെയിം അളവാണ് ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കണ ചില്ലി ഗ്ലാസ് അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പ് ഇത് മൈദക്ക് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുക്കണത് ഇത് കുറച്ച് തൈര് തൈര് പുളിയില്ലാത്ത തൈര് എടുത്തിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇത്തിരി വിനാഗിരിയും കൂടിയിട്ട് ഒന്ന് പതപ്പിച്ചങ്ങനെ എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒന്ന് പതഞ്ഞ് പൊങ്ങി വരും അതും കൂടി നമ്മൾ ഈ കേക്കിൽ ചേർക്കും ഈ റെഡ് വെൽവെറ്റ് കേക്കിൽ അതല്ലെങ്കിൽ പല ടൈപ്പിൽ ആൾക്കാർ ചെയ്യാറുണ്ട് വെറുതെ പാലിൻ്റെ അകത്ത് വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടും അത് കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് എന്നും പറഞ്ഞ് ഒഴിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരെടുത്ത് നല്ലതായിരുന്നു സൂപ്പർ കേക്കായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് കളറും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എൻ്റെ കളറ് കൊള്ളാതെ ആയിപ്പോയതാണ് പ്രശ്നം ഇത് എൻ്റെ കളറ് എനിക്ക് എന്താ റാസ്ബെറി റെഡ് എന്നാണ് പറയണത് ഇതിനകത്ത് ഇടണ റെഡ് കളർ അത് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനകത്തേക്ക് ഇട്ടത് ഞാൻ അഞ്ച് കോഴിമുട്ട ചെറിയ
ആന്ന് വേറെ ഈ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്ന വലിയ കാര്യമൊന്നും ഇല്ലട്ടാ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ പറ്റും അത്ര വലിയ കാര്യമാണ് അതൊക്കെ ചിന്തിച്ച് പോയാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ മടിക്കും ഞാനിപ്പോൾ മിക്കവാറും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ ഞാൻ എന്തോരം ജോലിയുടെ ഇടയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാമല്ലോ ഇതിനകത്ത് വലിയ കഥകളൊന്നും കഥയൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവറൊക്കെ ഇട്ട് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇതുപോലെ അടപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം ഓവനും വേണ്ട ഒരു കാര്യങ്ങളും വേണ്ട ഒരു മിക്സി ഉണ്ടെങ്കിൽ മതി നന്നിട്ട് അത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ മുട്ട പതഞ്ഞു വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു പാത്രത്തിൻ്റെ ഏത് പാത്രം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു റിങ് ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മീതേ മാത്രമേ വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഞാൻ ഉപ്പൊന്നും ഇടാറില്ല ചുമ്മാ അങ്ങോട്ട് റിങ് ഇട്ടിട്ട് അത് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യണത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കേക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് കേട്ടോ നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ലോ ടു അപ്പോൾ ചില സമയം ആദ്യം കൂട്ടിയിടുക പിന്നെ കുറച്ചിടുക ഒരു കേക്ക് ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് മറ്റേത് ഞാൻ കുറച്ച് രണ്ട് ഇത് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഇട്ടപ്പോൾ കൂടിപ്പോയിട്ടായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു കേക്ക് ഒന്ന് മൂന്ന് ലെയറായിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള കേക്കാണ് കളർ മാത്രം വന്നില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ ഇനി ഞാൻ റെഡ് വെൽവെറ്റിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളർ മേടിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എന്നിട്ട് അതിന് ഐസിങ് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ ഈ പഞ്ചസാര സിറപ്പൊക്കെ ഞാൻ റെഡി ആക്കണം കാണിച്ചില്ല ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാരക്ക് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം അങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ച് ആറ്റി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അത് ലെയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടില്ല അത് രീതിയിൽ വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര പാനി വെച്ച് കേക്ക് നനച്ചു കൊടുത്താലാണ് സോഫ്റ്റായിട്ട് കേക്ക് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വൈകുന്നേരം അത് കഴിച്ച് ഒരെണ്ണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ടിന് കൊടുത്ത് അങ്ങനെ അതോടുകൂടി വൈകുന്നേരത്തെ കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ വേറെ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തില്ല കേക്ക് സൂ കേക്ക് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് റെഡ് വെൽവെറ്റ് പോലെ തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ കളർ മാറിപ്പോയി അതാണ് ഇതിന് പറ്റിയത് എനിക്ക് തന്നെ ആ ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ പൊടി അത് ഇട്ടില്ലേ അതിന് കാ ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് ആ കൊക്കോ പൗഡർ ഡാർക്ക് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത് അതാണ് ആ പറ്റിയത് തോന്നുന്നത് കളറിന് അപ്പോൾ അതേ അടുത്ത സ്ലോ മോഷനും ഇതിനകത്ത് ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ല മിക്ക ദിവസം ഉണ്ട് കുളിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പൗഡർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ തീർന്നതാ കഥ പിന്നെ അവൻ ഇവനെ കടിച്ച് കീറും ആ രീതിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പൗഡർ ടിന് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് കളയും എന്നാൽ ഞങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ വീക്കൊളുവെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് നമ്മളുടെ അടുത്തേക്ക് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ വരും വീണ്ടും പോകണേ അവൻ്റെ പിന്നാലെ ആട്ടാ കൈയും കാലും ഒക്കെ വെക്കണമായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ചീതി വന്നിട്ട് പോയായിരുന്നു ആടാ കൈയൊക്കെ പൊക്കി വെച്ചിട്ട് അവൻ നടക്കണുണ്ട എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ് നടക്കണത് അപ്പോൾ റൂബിനെ കാണാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് റൂബിനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിത് ഇടക്ക് ഇടുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളു കേട്ടോ ഇന്നിനി ഞങ്ങളുടെ ഡിന്നർ എന്ന് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ കാണിച്ച കറികളൊക്കെ കൂടി തന്നെയാണ് ഡിന്നർ കഴിക്കുന്നത് വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലീനിങ് ഒന്നുമില്ല ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ ഇതോടെ നമ്മളുടെ വീഡിയോ തീർന്നു താങ്ക് യു